हाय गाइस दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन इंग्लिश एंड इन हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताऊंगा तो जो स्टूडेंट्स इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट है ही लेकिन साथ में मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से सभी व्यूअर्स से एक एक व्यूअर जो इस समय इस वीडियो में मेरे को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अपील करूंगा आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा और एक एक सेंटेंस जो हिंदी में इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूं आप उसे देखिए आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आइए शुरुआत करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन होता है प्लीज इंट्रोड्यूस योर कृपया अपना परिचय दीजिए वट इज योर स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ क्या है यानी आपकी ताकत क्या है वट इज योर वीकनेस आपकी कमजोरी क्या है वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन आर कंपनी आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हो वाई शुड वी हायर यू हम आपको हायर क्यों करें यानी हम आपको सिलेक्ट क्यों करें वे डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर फाइव ईयर्स आप पांच साल बाद अपने आप को कहा देखते हो कैन यू वर्क अंडर प्रेशर क्या आप दबाव में काम कर सकते हो हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे आपने अपना पिछला जन्मदिन कैसे मनाया कैसे सेलिब्रेट किया वट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन सैलरी को लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कितना उम्मीद कर रहे हो आप और एक आखिरी क्वेश्चन जो सभी इंटरव्यूअर्स जनरली आपसे पूछते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चंस आपके कोई क्वेश्चंस हैं क्या यानी आप कुछ पूछना चाहते हो आज इस वीडियो लेक्चर में इन क्वेश्चंस के इतने इफेक्टिव आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ की अगर आप इनको सिर्फ रट के भी इंटरव्यू में जाएंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है आप इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकते लेकिन आपको उसी तरह से डिलीवर करना है उसी तरह से बोलना है जैसा मैं अभी आपको बताने वाला हूं तो आइए शुरुआत करते हैं लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप क्या लेके जाते हैं बायोडाटा रिज्यूम या फिर करिकुलम वीटे आप बायोडाटा रिज्यूम या करिकुलम वीटे लेके नहीं जाते अब आप सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं है हम तो लेके जाते हैं आप बायोडाटा नहीं लेके जाते आप बायो डेटा लेके जाते हैं सबसे पहले तो हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधारना है क्योंकि अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछ ले व्हाट इज दिस और हम कहते हैं दिस इज माय बायो डाटा तो वो गलत इंप्रेशन बनेगा बायो डाटा नहीं बायो डेटा रिज्यूम नहीं रिज्यूमे मे रिज्यूमे दिस इज माय रिज्यूमे रिज्यूम क्या होता है रिज्यूम तो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक क्रिया है जिसका मतलब होता है एक बार फिर से शुरू करना टू स्टार्ट अगेन रिज्यूम वो नहीं यह रेज्यूमे और करिकुलम वीटे नहीं वीटाए करिकुलम वीटाए जिसे आप सीवी कहते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है बायोडेटा रेज्यूमे और करिकुलम वीटाए इसके अलावा एक छोटी सी बात और बायोडेटा का फुल फॉर्म क्या होता है बायोग्राफिकल डेटा रेज्यूमे जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है समरी और करिकुलम वीटाए ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ लाइफ का कोर्स यानी लाइफ का पूरा क्रम कोर्स मतलब क्रम अरेंजमेंट कैसा कैसा क्या क्या हुआ और इसीलिए जब आप बायोडेटा लेके जाते हैं बायोडेटा में बुलेट पॉइंट में आप मेंशन करते हैं अपना नाम फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस मैरिटल स्टेटस लैंग्वेजेस नोन कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती है नेशनैलिटी क्या है आपकी इंडियन है आप तो ये आप मेंशन करते हैं बायोडेटा में एक पेज में कंप्लीट हो जाता है लेकिन रेज्यूमे में थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं और सीवी में सीवी तो आपकी पांच छह पेजेस तक चली जाती है जो करिकुलम विटाए है पांच छह पेजेस तक क्यों वहां पर आप हर चीज को डिटेल में मेंशन करते हैं टेंथ में आपके कितने परसेंटेज थे ट्वेल्थ में आपका कितना परसेंट आया ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में एक्सपीरियंस दो तीन चार पांच कंपनी के नाम भी आप लिखते हैं जितना भी एक्सपीरियंस आपके पास है तो करिकुलम विटाए आपका जनरली पांच छह पेजेस तक चला जाता है फिलहाल इसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन आपके सामने इंटरव्यू पूछता है आपसे पूछता है क्या क्वेश्चन है प्लीज इंट्रोड्यूस योर इस क्वेश्चन का आंसर इफेक्टिवली अगर आप देना चाहते हैं तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं अपना परिचय कैसे दें हाउ टू इंट्रोड्यूस योर इस वीडियो को आप देख सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स में दिया है अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो ऊपर कार्ड आपके सामने होगा इस कार्ड में भी उसका लिंक आ गया है और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया है तो आप देख सकते हैं 
अब बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर के क्वेश्चन की और क्वेश्चन होता है व्हाट्स योर स्ट्रेंथ आपकी ताकत क्या है इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ दो लाइन में आप दे सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से और हमेशा ध्यान रखें इंटरव्यू चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में मतलब जैसे भी आप बोल रहे हैं आपको हाइपर नहीं होना है तो जब आप इंग्लिश में कहते हैं आप कैसे कहते हैं सर आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन आई एम पंक्चुअल एंड लॉयल टूवर्ड्स माई वर्क सिंपल यानी आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन मैं एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हूं आई एम पंक्चुअल एंड लॉयल टूवर्ड्स माई वर्क मैं समय का पाबंद हूं और लॉयल हूं यानी निष्ठा है मेरे अंदर टूवर्ड्स माई वर्क अपने काम के प्रति सिंपल आंसर अब अगला क्वेश्चन इंटरव्यूअर की तरफ से क्या आ सकता है हाउ कैन यू से दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन ये क्वेश्चन हो सकता है अब इसका आंसर आप कैसे देंगे तो सिंपल सा आंसर आप रट लीजिए नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में अभी मैं आपकी स्क्रीन पे भी रखने वाला हूं आपको क्या कहना है सर बिकॉज वट एवर टास्क इज असाइन टू मी आई जस्ट गेट इन टू इट आई डोंट इवन सी द टाइम सर क्योंकि जो भी टास्क मुझे असाइन किया जाता है आई जस्ट गेट इन टू इट मैं बस उसमें मगन हो जाता हूं यानी घुस जाता हूं आई डोंट इवन सी द टाइम मैं टाइम भी नहीं देखता हो सकता है इंटरव्यू और आपसे ये क्वेश्चन ना करके ये क्वेश्चन कर देता हाउ कैन यू से यू आर पंक्चुअल आप कैसे कह सकते हैं कि आप पंक्चुअल हैं यानी समय के पाबंद हैं तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप रट के जाएंगे सर बिकॉज आई ऑलवेज वैल्यू द टाइम आई अंडरस्टैंड टाइम वंस गॉन कैन नेवर बी रिगेन्ड सर क्योंकि मैं हमेशा टाइम को वैल्यू देता हूं मैं समझता हूं आई अंडरस्टैंड दैट की टाइम वंस गॉन कैन नेवर बी रिगेन्ड टाइम एक बार जो चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता और इसके अलावा अगर इंटरव्यूअर आपसे आपकी स्ट्रेंथ को लेकर के ये क्वेश्चन कर देता हाउ कैन यू से यू आर लॉयल टूवर्ड्स योर वर्क आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपने वर्क के लिए लॉयल हैं यानी वफादार हैं निष्ठा है आप में तो आपका आंसर होता सर बिकॉज आई ऑलवेज ट्रीट माई कंपनी एज माई ओन सो आई वर्क विद ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन सर क्योंकि मैं हमेशा अपनी कंपनी को अपना खुद का समझता हूँ माई ओन मैं ये समझता हूँ कि ये कंपनी किसकी है मेरी खुद की है सो आई वर्क विद ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन इसलिए मैं ऑनेस्टी के साथ ईमानदारी के साथ और डेडिकेशन के साथ लगन के साथ काम करता हूं अगला क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है वट इज योर वीकनेस आपकी कमजोरी क्या है गाइस हमेशा ध्यान रखिए कमजोरी कभी ऐसी नहीं बतानी है जिसका नेगेटिव इंपैक्ट आपकी जॉब पर पड़े मान लीजिए आप इंटरव्यू में जाते हैं ऐसा इंटरव्यू हो रहा है ऐसी कंपनी का इंटरव्यू है जहां पर कि आपको नाइट शिफ्ट में भी जॉब करनी पड़ सकती है नाइट शिफ्ट भी लग सकती है मॉर्निंग शिफ्ट भी हो सकती है और वहां पर इंटरव्यू आपसे पूछता है व्हाट्स योर वीकनेस आपकी वीकनेस क्या है और आप कहते हैं आई स्लीप अलॉट आई फील स्लीपी एट वर्क या फिर आई एम लेजी एंड आई स्लीप अलॉट तो इंटरव्यू को तो ऐसा लग सकता है कि वाइल बींग द नाइट शिफ्ट यू माइट स्लीप रात के शिफ्ट में आप सो भी सकते हैं तो ये गलत है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है ऐसा एम्प्लॉय तो वो कभी हायर नहीं करेंगे इसलिए नेगेटिव पॉइंट हमेशा ऐसा बताओ जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव हो भले आपके खुद के लिए नेगेटिव हो क्योंकि इस समय इंटरव्यूअर का फोकस ये है कि उसको ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो कंपनी के लिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में रात दिन जब भी जिस भी शिफ्ट में बुलाए वो ढंग से काम कर सके तो ऐसे में आप क्या आंसर दे सकते हैं वट्स योर वीकनेस आप कह सकते हैं सर आई कॉन्ट से नो इफ एनी वन आस्क मी फॉर हेल्प आई थिंक दैट्स माई वीकनेस आई कॉन्ट से नो मैं नो नहीं कह सकता इफ एनी वन आस्क मी फॉर हेल्प अगर कोई भी मुझसे हेल्प मांगे आई थिंक दैट्स माई वीकनेस मुझे लगता है कि ये मेरी वीकनेस है यहां पर इंटरव्यूअर आपको काउंटर करने के लिए एक और क्वेश्चन पूछ सकता है और वो जानना चाहेगा कि आपकी एक्चुअल कौन सी वीकनेस है जिसको पकड़ पाए तो वो आपसे पूछ सकता है एनी अदर वीकनेस यहां पर भी आपको बहुत चतुराई से काम करना है बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर देना है आंसर ऐसा होना चाहिए जो दोबारा से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे सर आई थिंक आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन सर मुझे लगता है कि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूं इमोशनल व्यक्ति हूं अब अगर इंटरव्यूअर ने आपसे यहां पर यह पूछ लिया हाउ इज बींग इमोशनल अ वीकनेस इमोशनल होना वीकनेस कैसे है आपको क्या आंसर करना है सर समटाइम्स वी नीड टू बी सेल्फिश टू अदरवाइज वी गेट इनटू ट्रबल कभी कभी हमें सेल्फिश होने की भी जरूरत होती है वरना हम मुश्किल में पड़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आर कंपनी जब आप किसी हायर लेवल की पोस्ट के लिए जाते हैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की क्या ग्रोथ रही 
ये लास्ट थ्री टू फाइव इयर्स में कंपनी का क्या प्रॉफिट रहा क्या ग्रोथ रही इन सब चीजों के बारे में आप डिस्कस करते हैं या फिर थोड़ा बहुत डिटेल आप इंटरनेट से लेते हैं और वहां पर इंटरव्यू के सामने वो बोलते हैं लेकिन जनरली आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है आप सिंपली क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं सर इट्स अ ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया ग्रोइंग या रेप्यूटेड अब ग्रो कर रही है तो ग्रोइंग कह दीजिए रेप्यूटेड ऑलरेडी है तो रेप्यूटेड कह दीजिए सर इट्स अ रेप्यूटेड कंपनी इन इंडिया एज वेल एज आई हर्ड अबाउट इट द वर्क एनवायरमेंट इज अमेजिंग पीपल रियली फील प्राउड ऑफ वर्किंग हियर I think it's a golden opportunity for me to work here and explore my potential. जहां तक मैंने इसके बारे में सुना है the work environment is amazing. Work environment जो है ना amazing है बहुत अच्छा है People really feel proud of working here. लोग यहाँ पर काम करना proud feel करते हैं उसमें गर्व feel करते हैं I think मुझे लगता है it's a golden opportunity for me to work here. ये मेरे लिए एक सुनहरा अवसर है यहाँ पर काम करना and explore my potential. अपने पोटेंशियल को अपनी क्षमता को एक्सप्लोर करना यानी आगे तक लेके जाना अगला क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है व्हाई शुड वी हायर यू हम आपको हायर क्यों करें हम आपको सेलेक्ट क्यों करें यहां पर इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं जानना चाहता कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है कितनी स्किल्स हैं आपके पास इतनी स्किल्स है कि आप इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट है इस तरह के आंसर आप कभी मत दीजिए क्योंकि एक्सपीरियंस और स्किल्स से ज्यादा इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हो कितने पॉजिटिव हो कितना आपको जोश है इस बात का कि आप कितना अच्छे परफॉर्मर बन सकते हो उस कंपनी में तो आपको ये रियलाइज कराना है कि सर आपको कभी इस चीज का पछतावा नहीं होगा कि आपने मुझे हायर किया नंबर वन और दूसरा आप कॉन्फिडेंटली इस बात को कहिए कि, कि मैं आपकी कंपनी का एक की प्लेयर बन के उभरूंगा तो आप क्या कह सकते हैं Sir, I'm sure I'll turn out to be a key player of your company, and I assure you, you will never regret for the decision to hire me. You will never regret. आप कभी पछतावा नहीं करेंगे. तो क्या कहा मैंने आपसे? Sir, I'll turn out to be a key player of your company. मैं पक्का हूँ. यानी मुझे यकीन है कि मैं आपकी कंपनी का एक की प्लेयर बनके उभरूंगा. और जब आप कहते हैं आई एश्योर यू मैं आपको आश्वासन देता हूं आपको भरोसा दिलाता हूं मुझे हायर करने के इस फैसले का आपको पछतावा कभी नहीं होगा तो यहां पर इंटरव्यूअर को यह भी लगता है कि देखिए आप अपनी स्किल्स अपने एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे हैं आप अपनी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि आप कितने परफॉर्मेंस ओरियंटेड पर्सन है बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट इंटरव्यूअर पे इस आंसर का बैठने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन वे डू यू सी योर आफ्टर फाइव ईयर्स आप पांच साल के बाद अपने आप को कहा देखते हैं यानी कहा पाते हैं आपको क्या लगता है कि आपके करियर में पांच साल के बाद आपकी क्या पोजीशन होगी और यहाँ पर जरूरी तो नहीं कि इंटरव्यूअर आपसे हमेशा पांच ही साल के बाद की बात पूछे इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है वे डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर सिक्स मंथस वे डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर वन ईयर वे डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर टू ईयर्स थ्री ईयर्स फोर ईयर्स फाइव ईयर्स टेन ईयर्स कितने भी साल के बाद की बात इंटरव्यूअर पूछ सकता है तो इतने सारे क्वेश्चन और एक आंसर अगर आप ऐसा दें इतना क्लेवर आंसर अगर आप करें कि सभी क्वेश्चंस पे फिट बैठ जाए तो वो आपकी विन विन सिचुएशन में आएगा कैसे यहां पर आप क्या कह सकते हैं आप एक तो अपना शॉर्ट टर्म गोल और दूसरा अपना लॉन्ग टर्म गोल बताइए शॉर्ट टर्म गोल जब बताएंगे तो जो छह महीने एक साल दो साल के पीरियड तक का शॉर्ट टर्म गोल कवर हो जाएगा और लॉन्ग टर्म गोल बताएंगे तो फिर पांच साल दस साल तक के पीरियड का कवर हो जाएगा जो भी गोल है जो भी आप बनना चाहते हैं क्या आंसर हो सकता है आंसर बहुत ही सिंपल हो सकता है सर माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू बिकम अ की प्लेयर ऑफ द कंपनी एंड माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी इन अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द कंपनी अब देखिए माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू बिकम अ की प्लेयर ऑफ द कंपनी सिंपल मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं कंपनी का क्या बन जाऊं की प्लेयर बनू यानी एक अच्छा परफॉर्मर बनू एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी इन अ रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन द कंपनी मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि मैं कंपनी में एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे आ जाऊं एक अच्छी पोजिशन पे आ जाऊं जिसकी लोग रिस्पेक्ट करें तो देखिए ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपने दोनों को कवर कर दिया अब अगर क्वेश्चन सिक्स मंथस वाला था तो भी कवर हो गया अगर टेन ईयर्स वाला था तो भी कवर हो गया लॉन्ग टर्म में तो इस तरह से क्लेवर आंसर आपको देना है नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू वर्क अंडर प्रेशर क्या आप दबाव में काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल अफर्मेटिव देना है पॉजिटिव होकर के कैसे यस आई कैन 
sometimes we need to work under pressure as well so that's not a problem for me at all not at all jab aap aisa kehte hain to interviewer ko aap pe confidence hota hai ki aap under pressure kaam karne mein aapko koi problem nahi hai aapne kya kaha yes i can ha main kar sakta hu sometimes we need to work under pressure as well theek hai kabhi kabhi hame under pressure bhi kaam karne ki zarurat pad jati hai so there is no problem ya phir that's not a problem for me at all ye mere liye koi bhi problem nahi hai सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे आपने अपना पिछला जन्मदिन कैसे मनाया आपने जन्मदिन मनाया हो चाहे ना मनाया हो इंटरव्यू ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है एक बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है कि आप कुछ इस बारे में बोल पाए और इस क्वेश्चन को आप हमेशा प्रिपेयर करके जाया करें क्योंकि इंटरव्यूज में अक्सर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो गाइज जनरली आप जन्मदिन पे करते क्या है आप अपने फ्रेंड्स को दोस्तों को या फिर अपने नेबर्स को इनवाइट करते हैं घर पे इनवाइट करते हैं शाम को पांच छह सात बजे जो भी टाइम आप सेट करते हैं उस टाइम पे प्रोग्राम होता है आप केक काटते हैं आपको गिफ्ट मिलते हैं आप एंजॉय करते हैं और उसके बाद सब चले जाते हैं जनरली यही होता है तो इस बात को आप कैसे कह सकते हैं आप हालांकि अपने वर्ड्स में इस बात को नोट करिए मैंशन करिए क्या क्या हुआ कैसे कैसे हुआ भले नहीं भी हुआ फिर भी सोचिए कि कैसे हुआ और उसको याद करके जाए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं आप कह सकते हैं सर आई इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स एंड नेबर्स एट होम एट अबाउट सेवन ओ क्लॉक इन द इवनिंग मैंने शाम को सात बजे अपने सभी दोस्तों को अपने सभी नेबर्स को पड़ोसियों को घर पे इन्वाइट किया फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स फ्यू ऑफ माई रेलेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट एट होम कुछ मेरे दोस्त और रेलेटिव घर पे पहले से ही मौजूद थे मान लीजिए वो चार बजे तीन बजे ही आ गए थे जो भी आपके मन में आया आप बोल रहे हैं आई कट द केक एट अबाउट एट ओ क्लॉक मैंने आठ बजे के करीब केक काटा आई आई रिसीव लॉट मेनी गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड्स मुझे अपने दोस्तों से कई गिफ्ट्स मिले माय फादर गिफ्टेड मी ए मोबाइल मेरे पापा जी ने मुझे एक गिफ्ट किया मोबाइल एग्जांपल है माय फादर गिफ्टेड मी ए मोबाइल वी हैड फन टुगेदर वी हैड डिनर टुगेदर एंड वी फिनिश ड्रॉप बाय नाइन ओ हमने नौ बजे तक ही प्रोग्राम फिनिश कर दिया इस तरह से आप बोल सकते हैं अपने वर्ड्स में जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं फिलहाल इस बात को जो मैंने अभी आपको बोला है इसको मैं स्क्रीन पे ले आता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें आप इसको नोट कर सकें आप इसको एज इट इज बोलना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप एज इट इज बोल सकते हैं लेकिन ढंग से बोलना है ऐसे नहीं बोलना है कि लगे कि आपने रटा हुआ है क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी सैलरी को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन है क्या उम्मीदें हैं अगर आप एक फ्रेशर है आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बतानी भले ही आपके मन में होगा कि आपको ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड फोर्टी मिल जाए लेकिन आपको बोलना नहीं है क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हैं तो इंटरव्यू के मन में यह आता है कि कल अगर आपको कहीं पे और बेहतर सैलरी मिलेगी तो आप तुरंत स्विच कर जाएंगे ये इंप्रेशन आपको एचआर एग्जीक्यूटिव के मन में नहीं बनाना है जबकि सब जानते हैं कि सैलरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है लेकिन फिर भी ये बात बोलनी नहीं है तो आपको क्या बोलना है सर एज पर द कंपनी नॉर्म्स कंपनी के नॉर्म्स के मुताबिक जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके मुताबिक और जो एक्सपीरियंसड कैंडिडेट है ये तो अंडरस्टूड है अगर वो किसी और कंपनी से इस कंपनी में आ रहे हैं तो या तो वो कुछ हाइक चाहते हैं या फिर बराबर की सैलरी पे आ रहे होंगे जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है ये उन पे डिपेंड करता है तो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट बता सकता है अपनी एक्सपेक्टेशन को वो कह सकता है आई एक्सपेक्ट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज अ मंथ पिछली कंपनी में एटीन थाउजेंड मिल रहे थे इस कंपनी में ट्वेंटी थाउजेंड एक्सपेक्टेशन है तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट बोल सकता है फ्रेशर को बोलने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर टेन लास्ट में इंटरव्यूअर आपसे जनरली एक क्वेश्चन पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? क्या आपके कोई क्वेश्चंस हैं आपके कोई सवाल हैं आपको कुछ पूछना है तो यहां पर आपको चुप नहीं रहना है क्यों नहीं रहना है क्योंकि इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि क्या आपको इस जॉब को लेकर के कोई एक्साइटमेंट है भी या नहीं है तो एक अपॉर्चुनिटी वो आपको दे रहे हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जनरली यहां पर अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं सर आई वु लाइक टू नो अबाउट द जॉब टाइमिंग्स मैं जॉब की टाइमिंग्स के बारे में जानना चाहूंगा वहां पर इंटरव्यूअर आपसे कह सकता है टेन टू फाइव टेन टू सिक्स टेन टू सेवन जो भी है और आप तो पहले से भी जानते ही थे नहीं जानते थे तो आपको पता चल गया आप सिंपली कहिए ओके सर थैंक यू बस सिंपल पॉजिटिव आंसर अब जब आप नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इन क्वेश्चन के आंसर को इस हद तक रट लेना की इंटरव्यूअर को भी अंदाजा न रख पाए कि आपने इन्हें रटा है और गाइज जैसे जैसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी अगर आप नए हैं तो हो सकता है कि आपको रटने की जरूरत पड़े गाइज वेन आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर ट्रस्ट मी आई फेल्ड इंटरव्यूज फॉर मोर देन फिफ्टीन टाइम्स पंद्रह बार से ज्यादा मैं इंटरव्यूज में फेल हुआ 
वंस आई मेड ए स्ट्रेटेजी फॉर माई सेल्फ जब मैंने अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाई आई क्रैम ऑल द पॉसिबल आंसर यू डेंट बिलीव इट आई नेवर फेल्ड इवन सिंगल इंटरव्यू दर आफ्टर इन माई करियर सारा खेल स्ट्रेटेजी का है आपको रणनीति बनानी है मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा अगर आपने इंट्रोडक्शन जो पहला क्वेश्चन था अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो आपके सामने है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स में दिया है जरूर देखिए वीडियो को और इंट्रोडक्शन देना सीखिए अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स में दिया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टेक केयर एंड गुड बाय